ഞാൻ രോഷ്ണ പാലക്കാട് ഓക്കെ ഇന്ന് സാർ എനിക്ക് ടോപ്പിക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈറിച്ച് ലൈഫ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഹൈറിച്ച് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ ടു ടാറ്റസ് വേ ഓഫ് ലിവിംഗ് ജീവിത നിലവാരം എന്ന് പറയും ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഹൈറിച്ച് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് ത്രൂ ഹൈറിച്ച് വി കാൻ റീച്ച് ദ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി ഓക്കെ എന്റെ ഈ ഏജിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വാക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മീൻസ് മാമിനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി സെവൻ ഏജിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഹൈറിച്ച് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്ത് ഹൈറിച്ചൽ അത് പൊളിച്ചടുക്കി വിജയിച്ച് ജേതാക്കളായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് എനിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളവരോടാണ് എന്നൊരു ചെറിയൊരു ഉപദേശം പറ്റാൻ ഓക്കെ അത് എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും മറ്റൊരാളുടെ ലൈഫ് റിലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം ലൈഫ് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അടിയൊടുക്കുകൾ നമുക്ക് അറിയില്ല എത്തിപ്പെടാൻ കൊണ്ട് നടന്നു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒരൊറ്റ കാര്യം സിംഗിൾ വർക്ക് never ever surrender in your life orikkalum jeevithathinte munnil nammal surrender cheyyirudhu thootu kodukkirudhu orikkalum aa oratta upadeshana enikku ningalodu parayan okay adinu or cheriya explanation kodi tharam nammal jeevichu veyumbo chelappu maadavidakal paavapettavara irikkam pattiniyum daridriyum ella ullavarude or magalayitta irikkam alle maganayitta irikkam nammal jeevikkunnathu adu namukku choice illa but പക്ഷെ അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ജീവിതം അവിടെ നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ പൂർ ആണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അവിടെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കണം റിച്ച് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ എലഗന്റ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാവണം നമ്മളെ മറ്റ് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറെ വെട്ടി നിൽക്കണം എന്നുവെച്ചാൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഹൈ ലെവലിലായി അത് നമ്മളെ ചോയ്സ് ആണ് അത് നമ്മളെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അനുസരിച്ച് ആ ലോവർ ഏജ് നിന്ന് വന്ന് ആ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം അവിടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലൈഫിന്റെ മുന്നിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യരുത് കാരണം ലൈഫ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വെക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ വെക്കും സന്തോഷങ്ങൾ വെക്കും എല്ലാ ചാൻസസ് വെക്കും ചോയ്സസ് വെക്കും സറണ്ടർ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിന് വേറെ വഴിയില്ല ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യും ആ റിച്ച്നെസ് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ തന്നെ ജീവിത എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം ഏകദേശം ഒരു ബോധം ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സ്വയം അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ റിച്ച് ആണെന്ന് കുറായിരുന്നു സത്യത്തിൽ റിച്ച് ആണെന്ന് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു എന്റെ ജീവിത നിലവാരങ്ങളും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും എന്റെ ഭാഷയും എന്റെ ലെവലും എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് റിച്ച് ആക്കി സമീർ സാറിന് അറിയാം ഇപ്പോഴും ഞാൻ റിച്ച് 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 എന്ന് വാക്കേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഹൈലി റിച്ച് ഞാൻ റിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങ് വരുത്തി ഞാൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു ജീവിതം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നു അവസാനം യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യലാതെ വഴിയില്ല ആ റിച്ച്നെസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കും നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ തട്ടിയെറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റും മൈൻഡ് സെറ്റ് ആക്കുക ആ ഒരു സെറ്റിൽ എത്തി നിർത്തുക പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടോളൂ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും പ്രവാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് കുറെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് അതൊന്നുമില്ല ബട്ട് ടാക്ടിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തന്ത്രം വെച്ച് അദ്ദേഹം കളിച്ചു കാശ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസും ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷനും വെച്ച് പകച്ച് പണ്ടാറടങ്ങി നിന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് എന്റെ റൈവൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ ആൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ തൊട്ടടുത്തെങ്കിലും എത്തണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വാശിയിലാണ് കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കുറെ ഉണ്ടായിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലാത്ത എന്റെ ജീവിത എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ എനിക്ക് പാഠമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പീര
എത്തിയിരിക്കും ഈ തേർട്ടിയത്ത് ആവുമ്പോഴേക്കും ആ ടാർഗറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ പൊളിച്ചു അടുക്കിയിരിക്കും അത് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ആ മൈൻഡ്സെറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടാർഗറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് നമ്മുടെ കൈ എത്തിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എത്തിക്സ് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ശരിയും തെറ്റും വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് ശരികളിലൂടെ പോയാൽ മതി എത്തിക്സ് മുറുകെ അങ്ങ് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് തോട്ട്സ് ക്ലിയർ ആക്കുക തോട്ട്സ് എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ തോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് പിടിച്ച് നല്ല നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാം ഓക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയി പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഹൈ ലെവലിലേക്ക് എത്താമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഹൈറിച്ചിൽ ഞാൻ പുതിയതാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് കിട്ടിയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് നെവർ എവർ നിങ്ങൾ സറണ്ടർ ചെയ്യരുത് ആ ഒരൊറ്റ വാക്കാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ മിനിമാൻ്റെ ഓക്കെ മിനിമാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വെരി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ലേഡി ആണ് അതായത് നമ്മളെ ഒരു കുടുംബാംഗം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏത് സമയത്ത് എനിക്ക് വിളിക്കാം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം പിന്നെ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് ഫെബ്രുവരി ഇല്ല മാം ആദ്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഏകദേശം ഓഗസ്റ്റോട് കൂടി ഗോൾഡൻ റാങ്ക് അച്ചീവ് ചെയ്തു ട്വന്റി ടു ഏപ്രിലോട് കൂടി ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊമോട്ടർ ആയി അതിനർത്ഥം മിഡ് മിടുക്കിയാണെന്നാണ് അപ്പൊ ആ മിഡ് മിടുക്കിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിക്കാം നന്നായി സംസാരിക്കട്ടെ സംസാരം കേൾക്കാൻ കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു മാം വരും താങ്ക് യു റോഷ്ണ മാഡം മാഡം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത മതിയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലെ അല്ല എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ കുറച്ച് മാം ആണ് ഇനി പറയേണ്ടത് മാഡം ഞാൻ പറയാൻ വച്ചിരുന്ന എല്ലാ പോയിസും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ അതാണ് ഞാനിപ്പോ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് മാഡം എന്റെ പേര് മീക്കുട്ടി ഞാൻ ആലപ്പുഴ ചേർത്തല സ്വദേശിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഹൈറിച്ചിൽ വന്ന സമയമൊക്കെ മാഡം പറഞ്ഞു നമ്മളിനി മെയ് റോഷ്ണ മാഡം പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണേ കാരണം ഞാൻ പറയാൻ വച്ചിരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് റോഷ്ണ മാഡം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഹൈറിച്ചിൽ വന്നു ഹൈറിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ലീഡർ പിടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ആക്കി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് അല്ലെ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത യാത്ര എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു രാവിലെ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്ന് നിന്നു നേരെ നമ്മള് ട്രിവാൻഡ്രം ബസ് കയറി പോയി തൃശ്ശൂരാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ കയറിയത് എവിടെയാ ട്രിവാൻഡ്രം ബസ്സില് കയറിയ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ എത്തുവോ ഇല്ല അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് പ്രധാനമായിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കഠിനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മള് ഹൈ റിച്ച് ലൈഫ് എന്നൊരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പോയിന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനിച്ചത് ദരിദ്രയായിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ജനിച്ചത് അതൊരിക്കലും ദരിദ്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തെറ്റല്ല നമ്മള് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതേ ദരിദ്രയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മളുടെ മാത്രം തെറ്റാണത് അല്ലെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലാണ് ജനിച്ചത് ആ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു സോഡ ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു ഞങ്ങള് മൂന്ന് മക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് മക്കളും ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ അമ്മ അച്ഛന്റെ ഫാമിലി എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ല
പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതിനുള്ള ചുറ്റുപാടുകളും എന്താ പറയാ ഒന്നും സപ്പോർട്ടും ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ എന്റെ കൂടെ ഡിഗ്രി പാസ്സായിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും എം എസ് സിക്ക് പോയി ചേർന്നു ഞാനും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആലപ്പുഴ സെൻ സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് എം എസ് സിക്കുള്ള ഫോമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വലിയ താല്പര്യത്തോടെ വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഇനി പഠിക്കണ്ട അച്ഛന് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഞാൻ പഠിത്തം അവസാനിപ്പിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എം എസ് സി ബി എഡ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് എന്റെ വലിയ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അതെനിക്ക് സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദരിദ്രയായിട്ട് ജനിച്ചുവെങ്കിലും നമ്മള് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീണ്ടും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തു ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു മാരേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡിന് ചെറിയൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ പി എസ് സിയിൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പി എസ് സിയിൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും ഞങ്ങള് മോൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ തന്നെ പേരിടുന്ന ഇരുപത്തെട്ടിന് പേരിടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ പുള്ളിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാഗ്യം കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ഞാനും ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി അതും കഠിനമായ പരിശ്രമങ്ങളാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയറുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നീട് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ജോലി എന്റെ ഷിഫ്റ്റിന്റെ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്നും ഹൈറിച്ച് എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം അത് സംഭവം എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ അടിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഞാൻ അതിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പഠിച്ചു യൂട്യൂബ് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് എല്ലാം കാണും എന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാ സൂം ലിങ്കുകളിലും ഞാൻ കയറുമായിരുന്നു എല്ലാം പഠിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഹൈറിച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് രാജമാഡത്തിനെ അറിയാം ബേസി കുട്ടു സാറിനെ അറിയാം സതീഷ് കുമാർ സാറിനെ അറിയാം ഫിജീഷ് കുമാർ സാറിനെ അറിയാം ചിനിൽ മാഷിനെ അറിയാം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഐഡിയ അടിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പ്രതാപ സാറ് ശ്രീന മാഡം എല്ലാ യൂട്യൂബിൽ എവിടെയും ഞാൻ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്യും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പ്രതാപ സാറ് ഡിജിറ്റലിന്റെ പ്ലാൻ പറയുന്നതെല്ലാം നേരിട്ട് കേട്ട് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിൽ ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്ത വ്യക്തികളെയും ധാരാളം അച്ചീവ്മെന്റുകൾ ലഭിച്ച വ്യക്തികളെയും എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഹയറിച്ചിൽ ഐഡിയ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സമീർ സാറിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടു ഞാൻ സമീർ സാറിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു എട്ട് മണിക്കുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗിൽ സമീർ സാർ വന്നു സമീർ സാർ അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി പണ്ട് ബസ്സിൽ പോയ കാര്യവും ബസ് ഒരിടത്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയ കാര്യവും അപ്പൊ ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോ ആ ഭിത്തിയിൽ ബോബിച്ച മണൂറിന്റെ ആ അവിടെ ഇരിക്കെ ഒരു മൂവായിരം മുപ്പത് പേരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്നുള്ള കാര്യവും ഒക്കെ പറയണം അപ്പൊ നല്ല സുഖനും സുന്ദരനുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അത് അതിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൂറ് കിലോ സ്വർണം മേടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഇത്രയും ഒക്കെ വയറിച്ചു കിട്ടുമോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി അങ്ങനെ എന്താണേലും അത് ബഷീർ കുട്ടു സാറിന്റെ ഒരു ഫൈവ് എ എം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് റെഡിയായി അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഒരു യോഗ ഒരു പ്രാർത്ഥന
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രോൺസ് കഴിഞ്ഞാൽ സിൽവർ സിൽവർ ആകണം എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര രൂപ കൂടി വേണം ഈ മൂന്ന് ബ്രോൺസിനെയും മൂന്ന് നമ്മളുടെ താഴെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും ബ്രോൺസ് ആക്കണം അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണം അങ്ങനെ ഞാൻ അത് ചെയ്ത് 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 ഞാൻ ഗോൾഡ് റാങ്കിൽ എത്തി ഗോൾഡ് റാങ്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ഏത് ഹൈറിച്ചിന്റെ ഏത് ടീമിലാണെന്നോ ഞാൻ ഏത് ഗ്രേറ്റ് ലീഡറിന്റെ അണ്ടറിലാണെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സമീർ സാർ തന്നെ പറയും ഞാൻ എങ്ങനെയാ പരിചയപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു സമീർ സാറിന് സമീർ സാർ ഞാൻ എന്റെ പേര് മിനിക്കുട്ടി ഞാൻ ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സമീർ സാറിനെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് സമീർ സാർ നേരിട്ട് പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ സാറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നീടുള്ള എന്റെ പാതകളിൽ സാറിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്റെ മെന്റർ ആയിരുന്നു എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഗോൾഡ് റാങ്ക് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ ടീമിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ടീം വന്നിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന ടീം നല്ലൊരു ടീമാണ് അവര് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ടീമിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അച്ചീവ്മെന്റുകൾ എല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ച് വിജയ മാഷിന്റെ വിജയ മന്ത്ര തുടങ്ങി വിജയ മന്ത്രയിൽ ഹൈറിച്ചിന്റെ ഏറ്റവും ഈസഡ് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തണം എങ്ങനെ അത് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അന്നന്ന് വരുന്ന അച്ചീവ്മെന്റുകൾ സീലിംഗ് അച്ചീവേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ 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 നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഞാൻ എന്റെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നു എങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇനി പുതിയതായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കാരണം നമ്മള് നമ്മള് ദരിദ്രരായിട്ട് ജനിച്ചു എങ്കിലും നമ്മള് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്ട്രഗിള് കൊണ്ട് ഏർ നമ്മള് നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ ജയിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മൾ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾക്ക് വിജയം കിട്ടും അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കയറി നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പാവം ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം മേടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആള് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ഒരു വരുമാനം ഹൈറിച്ചിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാദ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു ആത്മധൈര്യം അതും ഒരു കാരണമാണ് ഏർ ഒരു നമ്മളൊരു റിസ്ക് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ നീന്തൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നീന്തണം അല്ലാതെ കരയിൽ കൈകെട്ടി നോക്കി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് നീന്തണം എന്ന് പറയണം നമുക്ക് നീന്തൽ പഠിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നീന്തൽ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുക അതിൽ ഈ ഹൈറിച്ചില് ഉള്ള ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ളത് ആദ്യം വന്നത് ഹയർച്ചിലേക്ക് വന്നത് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര അച്ചീവ്മെന്റുകൾ കണ്ടിട്ട ഒന്നുമല്ല അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം പ്രതാപൻ സാറിന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ട തിളക്കം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പ്രതാപ സാർ അത് പറയുമ്പോ പ്രതാപ സാറിന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ട തിളക്ക തിളക്കം അവരെ അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നേടി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബേഷിക്കുട്ടു സാറും അമ്പിളി മാഡവും സമീർ സാറും വിജിഷ് കുമാർ സാറും ജിനിൽ മാഷും നമ്മുടെ റഷീദ മാഡം മുതലായവർ എല്ലാവരും എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നതും അവരൊക്കെ നല്ല ജീവിത വിജയം നേടിയതും ഏർ അപ്പൊ അവർ അവരൊക്കെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്ത ശരിയായ ഒരു തീരുമാനം ശരിയായ ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് അവരെ ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതും അല്ലെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുവാണ് നമ്മുടെ ബേഷിക്കുട്ടു സാറ് മീറ്റിങ്ങുകളിലെ മിക്കവാറും മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ പറയാറുള്ള
പക്ഷേ ഈ കുട്ടു സാറ് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ല ഏണിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി ഒരു ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു പത്ത് അമ്പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കടയിലേക്ക് പോയപ്പോ ഈ വ്യക്തിയെ വീണ്ടും കാണുന്നു എന്ന് പറയാ എടാ നീ ഇപ്പോഴും ഈ ആളെ പിടിക്കുന്ന പണിയും കൊണ്ട് നടക്കുവാണോ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് പത്ത് രൂപയുടെ വരുമാനം ഇല്ല എന്നാലും ഇത്രയോ വരുമാനം കിട്ടുന്നവരെ ഉപദേശിക്കാൻ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ തരാൻ ഇവർ വളരെ മിടുക്കനാണ് മനസ്സിലായാ നമ്മളപ്പോ നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങളെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക അല്ലാത്തവരെ ഒന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഉം നമ്മുടെ നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല ചിന്തകളിൽ ജീവിക്കുക നല്ല ചിന്തകൾ നമുക്ക് നല്ല വാക്കുകളായിട്ട് വരും നല്ല വാക്കുകൾ നമ്മളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തിയായിട്ട് വരും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നല്ല നല്ല ശീലങ്ങളാവും നമുക്ക് ഏഹ് അപ്പൊ ആ നല്ല ശീലങ്ങള് നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് തരും നല്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ആ ഒരു രീതി പിന്തുടർന്നാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള എന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഞാനാണ് ഇതിൽ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിള് കാരണം എനിക്കിപ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയാ സമീർ സാറ് ഏ പിന്നെ റഷീദ മാഡം പിന്നെ അങ്ങനെ 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 ആ ലെവലിലുള്ള ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഏഹ് അവര് ലീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇടപെടൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സമീപനം ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമെന്നോ എത്ര പ്രാവശ്യം മെസ്സേജ് ഇടുവെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് നമ്മളുടെ ലീഡറിനോടുള്ള ആ ഒരു സമീപനം ഏ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് അതെപ്പോഴും നമ്മളുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മള് നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല ഒരു മെന്റൽ പ്ലഷർ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ഏഹ് എന്താ പറയാ നമ്മളെ കുടുംബത്തോടു കൂടി ഒരു ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോവുക നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക തിരിച്ചു വരിക അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് മാത്രം വരും പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ മാത്രം വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളിലൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനും നല്ല നല്ല വിജയം നേടാനും ഒക്കെ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരാണുള്ളത് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അയൽവക്കത്ത് ചേച്ചി വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വരുവോ ഇല്ല നമ്മളായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മോട്ടിവേറ്റർ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മള് നമ്മൾ തന്നെ ഓരോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നല്ല മോട്ടി നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പല ഡെസ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നും എനിക്ക് ഡെസ്പായിട്ടിരിക്കേണ്ട പല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവം ഞാൻ ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇത്രയും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹാപ്പിയായി ഞാൻ അതിനെ നേരിട്ടു ഞാൻ അതിനെ തരണം ചെയ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ആ പ്രതിസന്ധികളെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറികടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്പം ഡിവേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ഏ അത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു എന്താ പറയണ ഒരു ശക്തിയാണത് ആ ശക്തി ആർജിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേറി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പോകണം പിന്നെ നമ്മൾ അത് നേടാനുള്ള മെന്റൽ എബിലിറ്റി നേടണം നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ആ ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തണം അതായത് ബഷീക്കുട്ടു സാറ് ജെറ്റ് വാങ്ങും എന്ന് പറയുന്നു ഈ ജെറ്റ് വാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ജെറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ ആ ജെറ്റ് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല ജെറ്റ് ഏതെങ്കിലും എയർപോർട്ടിലോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ മെയിന്റനൻസ് ഏ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലായിരിക്കണം ജെറ്റ് വാങ്ങേണ്ടത് അത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് ആ ജെറ്റിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരണം അല്ലെ പിന്നെ നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടത് ചിന്തിക്കണം പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല അച്ചീവ്മ
നമ്മളൊരു ലീഡർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡർ ഈസ് ലൈക്ക് എ ലാഡർ എന്നാണ് പറയണത് അല്ലെ നമ്മുടെ കൂടെ വിശ്വസിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ലീഡർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തുക നിർത്തി അവർക്ക് വേണ്ട ബേസിക് പോയിന്റ്സുകൾ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആർക്കും അത് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇടവരുത്തരുത് നമ്മളുടെ ഐഡിയ എങ്ങനെ അടിക്കാം നമ്മളുടെ റാങ്ക് എങ്ങനെ മാറാം നമ്മളുടെ കെ വൈ സി എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ വരുമാനം എങ്ങനെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതൊക്കെയല്ലേ ബേസിക് പോയിന്റ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൂടെ വിശ്വസിച്ച് വരുന്നവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം ഒരു ലീഡർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നെ ഈ വന്ന ആൾക്കാര് ലീഡർ ഒരു ലാഡർ ചാരി വെച്ചാൽ ആ ലാഡറിലൂടെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറി 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 വരാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടി കാണിക്കണം ലീഡർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇവര് കയറി വരില്ല വഴിയും വിചാരിക്കണം നമ്മൾ എത്ര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താലും ഇത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കും നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ തന്നെ കയറി വരണം കയറി വന്നാൽ ലാസ്റ്റ് എന്താ കിട്ടണേ സക്സസ് സക്സസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെടണം കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിത വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കഥ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഒരു പയ്യൻ ഒരു നീലം വെള്ളം കലക്കി വെച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു നീലം ഉള്ള സമയത്തുള്ള കഥയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഉജാലയാണ് പണ്ട് നീലം ഉള്ള സമയത്തുള്ള കഥയായത് അപ്പൊ നീലം വെള്ളം കലക്കി വെച്ചിട്ട് പോയപ്പോ രണ്ട് പല്ലികൾ അതിനകത്ത് വീണു ഈ പല്ലികൾ വീണ് അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പല്ലിക്ക് ആ പേടിയായി ആ പല്ലി പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇനി ഒന്നും രക്ഷയില്ല നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇനി പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്കില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു അടുത്ത പല്ലി എന്ത് ചെയ്തു അത് പറ്റില്ല നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഇട്ട് അടിച്ച് 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 കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ കയ്യും കാലും ഇട്ട് അടിച്ച പല്ലിക്ക് ശ്വാസമൊക്കെ കിട്ടി അതിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അടിച്ച് 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 കിടന്നു ഒന്നും ചെയ്യാതെ അനങ്ങാതെ കിടന്ന പല്ലിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് കുറച്ച് നേരം കിടന്നപ്പോ വെള്ളം കുടിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടി അതങ്ങ് ചത്തുപോയി അപ്പോ ഈ കലക്കി നീലവെള്ളം കലക്കി വെച്ച പയ്യൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ കയ്യും കാലോട്ട് അടിച്ച പല്ലിക്ക് വല്യ അവിടെ കിടന്ന് അടിച്ചത് കാരണം ഈ പയ്യൻ നോക്കിയപ്പോ എന്തോ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണം എന്ത് ചെയ്തു ഇതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു പുറത്തേക്ക് ഇട്ടപ്പോ എന്ത് പറ്റി അവന് ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടി അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നും അനങ്ങാതെ നിഷ്ക്രിയരായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഏർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ പല സാഹചര്യങ്ങളും കൊണ്ട് തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഇല്ല ഇനി മുന്നോട്ടൊരു യാത്ര ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാറുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോ ആഹ് ഇതെന്താ അതിന് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഒരു കഥയും കൂടി ഞാൻ പറയാം അതായത് ഒരു അലക്കുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അലക്കുകാരൻ ഒരു കഴുതയുടെ പുറത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലക്കിയ തുണികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോണതും അലക്കാനുള്ള തുണികൾ പുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും എല്ലാം ഈ കഴുതയുടെ പുറത്ത് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ കഴുത ഈ അലക്കുകാരന്റെ കൂടെയുണ്ട് അലക്കുകാരൻ അതിനെ നല്ല പൊന്നു പോലെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പക്ഷെ പ്രായമൊക്കെ ആയി തീരെ വയ്യ കഴുതയ്ക്ക് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പോയപ്പോ ഈ കഴുത കാല് തെറ്റി ഒരു കിണറ്റിലേക്ക് വീഴുവാണ് വീണു പോയി അപ്പൊ ആ കിണർ ഒരു പൊട്ട കിണറായിരുന്നു അങ്ങനെ വീണു പോയപ്പോ അലക്കുകാരൻ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി ഏർ പറഞ്ഞു എന്റെ കഴുത ഈ കിണറ്റിൽ പോയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ഒരു ആശ്രയമായിരുന്നു ആ കഴുത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏർ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ച നാട്ടുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കിണർ ഞങ്ങൾ മൂടാൻ പോകുമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പൊ എന്തായാലും ഈ കഴുത അതിനകത്ത് വീണല്ലോ നമുക്ക് കിണർ അങ്ങ് മൂടിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും കൂടി കല്ലും കട്ടയും മണ്ണും എല്ലാം ഈ കിണറ്റിലേക്ക് വാരി ഇടാൻ പോകുക അപ്പൊ സ്ട്രഗിള് ഉറക്കെ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന കഴുതയുടെ കരച്ചിലൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ശബ്ദവും പിന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കഴുത എന്താ ചെയ്തത് ഓരോ തവണ
സക്സസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അംഗീകാരം വരുമാനം ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ടൈം ഫ്രീഡം മണി ഫ്രീഡം അങ്ങനെയുള്ള പല അവസ്ഥകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം ഞാനൊന്നും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അനുഭവിക്കാൻ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ആ അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഹയർച്ചിലൂടെ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഈ ഹയർച്ചിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഏർ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു എമൗണ്ട് എഴുതിയിട്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ അത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം ഞാൻ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണമല്ലോ ഞാൻ അന്ന് എന്ത് എഴുതിയെന്നറിയോ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു കോടി രൂപ എഴുതി ഒരു കോടി രൂപ എഴുതിയിട്ട് നാലായിട്ട് മടക്കി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു താങ്ക് യു യൂണിവേഴ്സ് ഇത് എനിക്ക് നേടിത്തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും എന്റെ ബാഗിന്റെ സൈഡിലത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പെരുമാറുന്ന ഒരു സൈഡിൽ വെക്കണം അപ്പ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ അതങ്ങനെ വെച്ചു ആ കാര്യമേ ഞാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അതെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കോടി രൂപ എന്ന് എഴുതിയ പേപ്പർ ഈ മടക്കി നിന്ന് നിവർത്തി നോക്കി അപ്പോഴേ ഞാൻ എനിക്കിത് ഓർമ്മ വന്നത് ഞാനിത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കോടി രൂപ ഏൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പാതയിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ലേ ഇല്ലേ പ്രപഞ്ചം എനിക്കത് നേടി തന്നില്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മളെ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയാലും താങ്ക് യു യൂണിവേഴ്സ് ഷബീബ് ഷാ യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ് സാർ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അല്ലെ ആ അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രപഞ്ചം ആണ് നമ്മളെ ശരിക്കും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓരോ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ഓരോ ഈശ്വരനായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ എനർജി എനർജി ആണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ എനർജിയോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം എനർജി അറിയാതെ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുക താങ്ക് യു പറയുക ഓരോ കാര്യത്തിനും നന്ദി പറയുക നന്ദി പറയുകയും നല്ല നല്ല എന്താ പറയാ നന്ദിയോട് കൂടി നമുക്കുണ്ടായാലും അതെല്ലാം നമ്മളെ പ്രകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുക നന്നായിട്ട് നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്യുക നല്ല വരുമാനം നേടുക റാങ്കുകൾ കൂട്ടുക ആ ഓരോരുത്തരും റാങ്ക് റാങ്കുകൾ നന്നായിട്ട് കൂട്ടുക റോയൽറ്റി വാങ്ങുക അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരി എന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കൂട്ടുകാരി ഷീബ മാഡം സഫേർ റാങ്കിലായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി എനിക്ക് ഇന്ന് സഫേർ റാങ്കിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ അനക്കൊന്നും ഇല്ലേ സഫേർ റാങ്ക് ഒക്കെ ആവണ്ടേ പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സഫേർ റാങ്ക് അല്ല ആവേണ്ടത് എനിക്കിപ്പോ ഏഴാവണം എനിക്കിപ്പോ ഏഴാവണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കണത് പേളാവെ മൂന്ന് സഫേറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പേളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വലിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നേറണം അങ്ങനെ നമ്മൾ വിട്ടു കൊടുക്കരുത് നമ്മളുടെ റോഷ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തോ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ തോറ്റു കൊടുക്കരുത് തോറ്റു കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേറണം മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മുടെ പാതയിൽ പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും വരും പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടാസ്ക് ആണ് ആ ടാസ്കിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന വിജയത്തിന്റെ ലെവല് ഏർ അപ്പൊ വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ മുന്നിൽ വന്ന് അതിനെ നമ്മൾ മറികടന്നാൽ ദൈവം വലിയ 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 സന്തോഷം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി തന്നെ മുന്നേറുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എന്നെ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ജീവിത വിജയങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് പ്രപഞ്ച ശക്തിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ആൻഡ് ജെ ഹയർ ഇറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കുറവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായി ക്ലാസ് അത്ര നന്നായി പറഞ്ഞു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അത്രയും വ്യക്തമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ മെന്റൽ പ്ലഷർ കേട്ടോ മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം അതായത് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ പ്ലഷർ അത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണം നല്ല പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് വേണം എന്തൊക്കെ
അതിപ്പോ നമ്മള് കൊറേ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാട് നടന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ അധ്വാനിച്ചാൽ മതി ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഉടനെ നേരെ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലൊക്കെ പോകും ട്യൂഷൻ എടുക്കാനാണ് പോയിരുന്നത് അല്ലാതെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനല്ല ട്യൂഷൻ എടുത്ത് ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും വരുമാനം കയ്യിൽ വരും ആരെ ആശ്രയിക്കാതെ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കടന്നുപോയി ഇന്ന് മക്കൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ഉപദേശം അതാണ് നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടക്കട്ടെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അതൊരു മസ്റ്റാണ് ആ ഒരു രീതിക്ക് പോണാണ് നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ എന്താണ് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് മാം നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു നന്നായി പറഞ്ഞു സമീർ സാറിന് സംസാരിക്കാം